天地鸿蒙初开。祖神创立神界，祖神创立神界，以混沌之力演化万灵，以混沌之力演化万灵，万灵落于下界，万灵落于下界，十万年后天界诞生，十万年后天界诞生。在第一日上课堂时，本尊是怎么说的？诚心向学，点卯勿迟。为神为仙，可随心所欲，但不可逾越规矩。神尊，我们不是故意迟到的。今日有一女子，她从天河横冲直撞。不求诸己反责于人，何堪为险？既然耽误了时辰，本尊三个月前便教过你们御剑飞行之术，为何不用？弟子愚笨，仙术生疏了。既然生疏。为何不练？跟着。害怕吗？害怕。日后多加练习，便能克服恐惧。是。去面壁思过吧。既然来了，何必虚张声势？本尊以为。教一群小娃娃能让你变得温柔点，没想到万年不见还是老样子。一个锯了嘴的葫芦，能教你们什么？修仙为神，当如本真神一般，逍遥自乐才是。今日，本尊便给你们这些小娃娃露一手，看仔细了。笑什么笑？笑什么笑？本尊那是口渴了。白雪，你带我饮痛快了，咱们再战。天启神尊，打就用手，吹牛才靠嘴呢。小火兽话挺多呀，谁是火兽？我是精灵。来，给本尊温个酒。神尊，你快看，天启神尊他今日克休，红日，带他们回去休息。是。哎，哎，冰块这是九尾狐的毛发呀、啊，这可是祖神创立天界时便有的凶兽啊！你猎它。闲暇时活动一下筋骨。你怎么只想着志阳啊？那些酒，你自便。我就知道，这万年你肯定想着我们。如果你是来看我的近况的，可以走了。
这可不行啊！我这次来啊，是带你回去的。这些年我不知道给你传了多少令谕，你对我总是爱答不理的。下个月，便是上古的万岁寿辰，自打他乾坤台降世起，你便再也没见过他。这天地间只有咱们四个，是天为父地为母的真神。这次怎么着你也该回来了。他寿数亘古，伤势少年，我们迟早会见，不急于这一两万年。这次可由不得你了。喏、no, ，这是志阳亲自下的令，他召你回去，参加混沌主神的万岁寿辰。哎呀，这再怎么说，上古也是未来的混沌主神，你若不回去，神界那些老家伙还以为你不尊主神呢。再者说了，上古他可是个……哎，我还没说完呢。听着，你们日后再胆敢帮他欺瞒本尊，便离开神界，重新修行。是，神尊。看来这次志阳是真的生气了。你记不记得，你上次乱劈折子被罚了三道天雷？我能忘吗？我躺了一个月呢。我看你这次，怕是要躺两个月了。别怕，你有妙计？妙计倒是没有。不过，我明天可以去下界给你寻一些画本，在那养伤的时候给你解解闷儿。还说风凉话？哼，你以为我真怕这样啊？主要是挨罚是小，丢人是大。哎，既然这次你陪我去了姻缘祠，那我也不能不讲义气啊。这回的天雷，本神君替你收了。嗯，不用，我一人做事一人当。要不我还是出去躲躲吧，等这样气消了，我至少可以免掉一半的责罚。我的小祖宗啊，现在恐怕整个神界都在找你，你能躲哪儿去啊？那边有座空的殿，长渊殿啊，那是白绝的殿宇，此人不好惹，去不得。怕什么？他下界游历万年，一时半会儿回不来，空着也是空着。哎呦，祖神保佑，可千万别让白绝还了。志阳，找到上古了没有？白菊，万年不见，别来无恙。哎，你就别热脸贴他冷屁股了。这一万年他修为大涨，刚一见面就非要和我比试，好胜心还这么强。这是给混沌主神的生辰贺礼，我看看。一方寿桃，莫非是你亲手种的？瞭望山本来就有桃林，你随手摘的，有何区别？天界还有事，告辞。白君。我知道你不喜欢热闹，这次召你回来，不仅仅是为了庆祝上古的万岁寿辰，不是为了给上古添面啊。那你把他召回来干什么？上古，自降世以来，天生神脉不同，灵力细微，不能修炼祖神独有的混沌之力。我希望你留在神界，亲自教导上古。哎，这这怎么能行啊？白觉得倔驴脾气，上古怎么受得了啊？再说了，是我看着上古长大的，要教也该是我教才对啊。哼，天启虽性子顽劣，但教导一个万岁的娃娃，绰绰有余。嗯。我觉得白觉言之有理。白觉，上古学了天启这乖张狂的秉性，不等魔族侵犯，神界就威矣。威矣？怎么就威矣了？我还能把神界浇散了不成啊？闭嘴！白觉，我们三个人当中，只有你能打通上古的神脉。本尊没兴趣。我有。闭嘴，白觉。罢了，有件事情，你们俩迟早要知道，跟我来吧。
九幽结界何时开始裂了？从上个月开始，混沌之力开始消散。你们知道吗？九幽结界蕴含祖神的混沌之力，混沌之力开始消散，九幽结界迟早会完全裂开。一旦九幽开启，定会掀起轩然大波。上古神脉未成，或许是天意。纵使魔族之事你不想管，难道你忘了混沌之劫吗？混沌之劫还有千年变质，只有混沌主神才能与之抗衡。可我们连混沌之劫是什么都不知道，他区区一个少年，如何抗衡？所以我才叫你回来教导他。事关神界动荡，就算看在祖神的遗愿上，若真有那一天，我定粉身碎骨，在所不辞。神界大难将至，让我想起了当年的青葱岁月。天启。你还记不记得祖神第一次带我们上战场？历历在目啊！白觉他还……志阳，咱们已经不是当年的青葱儿郎了，这些破事以后就不要再提。若是被底层的神官听见，定会传为三界笑柄。你让他那个脸往哪搁呀？那次，你们可是发过誓的。哎，犯忌了，犯忌了！都怪我，都怪我，我们有口无心，莫要结婚。上古。平生如何？上古，上古乖巧听话，勤奋好学，慧根出众，从来不惹麻烦。<笑>要不是他的神脉至今未开，他早就执掌主神领域了。当真？当真。我这一万年清净惯了。好，我保证你长元殿免受打扰，特别是女神君。我也帮不了多少，更多的是要靠他自己。言为定啊。不可反悔！哎，你怎么不告诉他这小祖宗姓呢？你跟他笑什么呀？净给我捣乱！上古就是你教坏的。我笑了吗？上古啊，上古，你总是好心办坏事，想替这样分忧，结果劈错了折子。想给仙女们牵线，结果闹出了乱子。哎呀，你脑子是不是缺根弦啊？你们可要好好盛开，待神尊回来之时，见到你们定会欢喜。这白珏都走了一万年了，雪神还在这守着，这份深情，真是感天动地啊！何人在此？白觉真神，雪音见过神尊，这就是白觉、啊。万年未见，神尊依然没变。你怎么在这儿？神尊，我知道您喜欢藏海花，您走的这些年，我日日在这里为您照料着，就是盼着您回来的时候，这里还和从前一样。神尊，本尊早就说过，非得照令，任何人不得私入我长渊殿。雪神知错犯错，自去领三边天雷。太绝情了吧！啊，那，啊，那，哦哦哦，疼吗？不疼。看来我得把这树养得再高一点，省得下次有人偷窥还不长记性。我偷窥你，本尊没兴趣知道你是谁，请回。还有你，慢着，这片花海耗了雪神多少心血，你说回就回了。你怎么这么没有人情味啊？本尊是神，要人情味做什么？你，此乃本尊的殿宇，本尊爱怎么烧便怎么烧，与你何干？这神界就没有我上古管不了的事。上古，雪莹见过小殿下。许神，你放心，我一定会为你主持公道的。明日我就把这博信郎贬到下界去。就凭你，三界主神？就凭我。放手！放手！干什么呀？我跟你说，那么凶啊，怎么回事呀？我看，该贬下界的人，是你吧？我好心散姻缘于天界，只不过中间出了点小意外而已。滥用灵力，扰乱天界秩序。
我看你不只是实力不济，更是毫无责任心。你又能好到哪儿去呢？空生了一副好皮囊，实则你就是个薄幸郎。你说雪神到底倒了什么霉，看上你这种人？我觉得吧，你不回神界挺有自知之明的。像你这种神，呼吸在我面前，我都怕污了我神界的灵气。你干什么？我可是未来的护盾主神。你是天启带大的吧？是又怎么样？好的不学，坏的学。哎呀，放我下来！你要干什么？放我下来！今日，你缺席琼华宴，扰乱姻缘词，按律法该罚十鞭天雷。你放肆！你放我下来！志阳诓我，收你为徒，竟和我说你乖巧听话、勤奋好学。希望你不要辜负他老人家的一番苦意。回去告诉志阳，本尊替他罚完了，不谢。是不知道那些女神君到底看上白珏什么了，喜欢看她摆臭脸，喜欢听她训斥，喜欢她动不动就罚人几道天雷。雪神多好一美人，生生糟蹋了。话本里不是常说“情不知所起，一往而深”，往后我要是看上这么个混蛋，那我还不得魂飞魄散啊！我就是，白珏她就是一冰块，哪有我们人见人爱的天启招人喜欢？别说天启，还有志阳，我们同一个祖神亲爹，同是天地孕育，就我是一个草包，他们都那么厉害。哎，你说我不会不是祖神亲生的吧？哎，可怜的丫头，夏君的实力，主神的命，生生被人小瞧了去。嗯，月明，嗯，还是你好，你就是看不得我受委屈，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯。演完了吗？说吧，又想让我帮你什么？帮我把长元殿拆了。啊，我说了还有事。哎，月明。我的小祖宗，那可是白绝，修为最高的真神，十国加一块都打不过他。那你总不能看着我生生被气死吧？要不然去请志阳，让他帮你出个主意。<笑>嘿出什么事了？本尊在批阅奏折，却着急把我从混沌殿叫过来。这个小祖宗被气得一整天都没有好好吃东西，刚还寻死觅活呢。谁这么有能耐啊？还能是谁啊？你请回来的那位呗。我也说话，说话，说话。小妙，怎么闹起绝食来了？月明，你赶紧给上古把穷路端过来。好。嗯，不用不用，我不吃，我没事儿。哎，我没事吧？没事。谁欺负你了？跟我说，我替你做主。还不是那个白绝吗？明明他有错在先，本君只是训斥他几句而已。你猜怎么着？他把我在雪莹面前，把我从长元殿给扔出来了。你现在要不马上把他逐出神界，他不走，我就饿死在这儿。白绝呀、啊，你不愿意？不是不愿意，这个事情吧，确实有点难办。难办？这有什么难办的？神界谁敢不听你的？你是不是偏向他？你不向着我呀、啊？哎，小喵，我肯定是要骗他你的，是不是？上古，这个忙我不是不帮你。那个白冰块他也是真神，在神界也是和我平起平坐的。这打起架来我还打不过他，除非神界塌了，否则我也没办法把他驱逐出去啊。那。就没有什么别的办法了吗？也不是没有别的办法。什么办法？上古，你要晋升成上神，练成混沌之力，掌管主神令域，继任混沌之位。等你成了混沌主神，嗯，别说驱赶，你想让他干什么他就干什么。这个办法好。这样，这个办法也不是不行，但是是不是短时间内？没有办法达成啊！不难呀、啊，把白冰块那些本事都学到身上，等你学成之后，我们三个人打他一个，立马把他逐出神界。对呀、啊，等你学成归来啊，就没有人再敢欺负你了。那怎么可能啊？我是谁？我可是混沌主神，我叫他师尊，那我的神面何在啊？上古。
嗯，罢了，这次确实是白绝，太过分了。我陪你去长月殿和他打一场，就算咱俩打不过，我带着你跑就是了。哪怕我们去下界做散仙，我也绝对不会让在长月殿里受委屈的。嗯，做散仙啊？做散仙怎么能行呢？上古的性格在下界做了散仙，不让人欺负吗？赶紧给他收拾收拾。送他去普华洞，跟普华签姻缘信。这样的话，你到了下界，要不了多久，也是一个让人尊敬的仙官。我，可可是可什么呀？现在你们两个已经水火不容了，我不能让你受半点委屈。我，我什么我呀？为了你以后能舒舒坦坦，你就跟着普华，做一个姻缘仙吧。我，月明，朝圣殿是我的家，我哪儿都不去。嗯，就这么定了，绝不能让你们两个人以后再见面。也不能让你受半点委屈，月明，收拾他行李，送他去普华洞。哎，啊，等等等等等，我愿意，我愿意。愿意什么？我愿意去长渊殿修行，我就不信神圣漫长，我不屑他会干干净净把他赶出神界。好，先把鞋穿上。哎呦，我的小祖宗，赶紧坐下吧，啊，小心着凉了。别担心，白绝神尊答应之事，定不会反悔。这个，是我们凤族的云仙草，我把它做成香囊，你把它带在身上，可以抑制寒脉。虽然比起安渊之境，它的效用微乎其微，但也好过没有。吴焕，你如此待我，实在……别说这些了，你好好练习。趁着这次机会，若你能战胜雪神，也算是为我们朝圣殿争光。给，你放心，我定不会让你们失望。嗯。志阳在那头忙得要死要活，你倒好，醉成这样，不成体统。我是气行郁结，喝口酒润润血。怎么，想打架？本尊正有此意，帮你行行酒，不客气。我知道，是我和上古太亲近，触了你的眉头。你吃醋，一派胡言。没想到啊，没想到，白绝真神也有今日。你表面上。强硬的要死，实际上却怂得要命，还不如我呢。至少我敢爱敢恨敢表白，活得比你气。上古是主神命格，迟早要掌管主神命运。七情于他而已，不过是人生的沧海一粟，不甚要紧。你是在说服我，还是在说服你自己？只要他能够好好修炼，好好活着，于我而言，那便够了。于你便够，可于上古呢？白雪，本尊真是觉得你可怜又自私，但不值得同情。